Ito si Josephine, 37 years old. Sa loob lang ng isang linggo, biglang lumobo ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mula size 6, naging 7 inches ang paa. Lumapad ang baywang mula sa 32 at naging 36 inches. At ang kanyang timbang na mula sa 136 pounds ay tumaas bigla sa 156. Nangyari ito noong January 2019, walong buwan pa lang siyang caregiver sa Saudi Arabia. Adjustment po, kasi iba yung time sa Saudi, iba yung time sa Pilipinas. Medyo nahirapan din po ako mag-adjust sa tulog, kaya madalas late ako matulog. Wala pong day off, wala rin ni labas sa gate, wala. Uh, walang exercise, walang ganong sikat ng araw. Healthy naman daw ang lifestyle ni Josephine noong siya ay nasa Manila. Pero nag raw ito nang tumira siya sa ibang bansa. Doon ko lang po na-realize na kailangan din pala maging aware tayo sa sodium content ng mga mineral, bottled mineral water. Kagaya po nung araw-araw uh, namin iniinom sa Riyadh na mayroon siyang content of 14 point something sodium. Mamantika na yung ulam, pati yung kanin, mamantika pa rin. Magsasahing sila lalagyan na ng mantika at asin. Hindi po nakakakain ng Arabo na walang ganun. Noong January 23, 2019, dahil sa hindi makahinga at sobrang manas, isinugod sa ospital si Josephine. Agad siyang isinailalim sa iba't ibang clinical tests. Binayopsi ang kanyang kidney para malaman ang kanyang kondisyon. Nang lumabas ang resulta, pinauwi si Josephine ng kanyang amo sa Pilipinas. Dahil napag-alaman na mayroon siyang nephrotic syndrome. Kapag may nephrotic syndrome ang isang tao, hindi tama ang paggana ng bato niya. Madalas dahil ito sa pagkasira ng maliit na ugat sa kidneys na siyang responsable sa pagsala ng dumirito. Pwede rin itong komplikasyon ng diabetes. Ang mga sintomas nito, sobrang protina na lumalabas sa ihi. Mababang protina sa dugo. Mataas na fat at blood cholesterol levels. At pumamaga ng ilang bahagi ng katawan. Now, doon sa binigay pong mga laboratory result, no, ang isa pong very crucial doon ay yung 24-hour protein, no, 24-hour uh, urine collection for the protein determination. And nakita ko po dito na parang 5 grammar siya, no? So, katulad nga po ng sabi ko, isa sa mga definition ng nephrotic syndrome ay dapat meron siyang protein excretion of at least 3.4 to 3.5 grams. So, doon pa lang sa criteria na yon ay, kumbaga, talagang pwede mo na siyang masabing nephrotic syndrome. Kadalasang lalaki raw ang tinatamaan ng ganitong sakit o kaya ay may mga bata mula sa edad na dalawa hanggang ani na toon pero po pwede rin magkaroon nito ang kahit sino. Ang albumin po ay isang determinant na nagmemente na ng oncotic pressure sa ating dugo. No? So that um, ang oncotic pressure po kasi ay ito yung pressure or uh, ito yung factor sa ating dugo na nag-aalaw para ma-maintain natin ang tubig sa loob ng ating mga ugat. Now, yung plasma component po o yung tubig na parte ng ating dugo, ang nagmementa na niyan para nasa loob lang siya ng ugat ay yung tinatawag na oncotic pressure. So that pag mababa po ang albumin ng isang pasyente, no, uh, expected po natin na bumababa ang oncotic pressure. So yun po ang nagiging dahilan para yung tubig o yung plasma na, na supposed to be ay nasa loob ng ugat ay lumalabas at nagiging manas po sa pasyente. Wala raw gamot ang nephrotic syndrome. Kapag naging malala ang kondisyon ng bato, kailangan na magpadialysis o kidney transplant. Sa gamutan po, napaka-importante muna na i-diagnose natin ang isang pasyente. Ang next option po namin isasuggest sa pasyente ay magpa-kidney biopsy. Considering po yung itong diagnostic uh, findings, doon po natin babasihin kung paano natin ia-approach ang gamutan sa pasyente. 
So for example, nakita po natin na may secondary systemic disease ang pasyente. So ang gamutan po na ito ay hindi lang nakasentro dun sa nephrotic syndrome per se, kundi naka-base din po kung ano yung systemic disease na nagkukos ng nephrotic syndrome. Paalala ng mga espesyalista, kailangan maging maingat sa diet. Maraming po dito sa gunay na seafoods eh. Gulay, yan po. Kaya siguro din po nakatulong yun. Nakatulong din po siguro yung mga kinakain. Kaya nabawasan aside dun sa iniinom kong gamot. Kung ang cause ng nephrotic syndrome mo ay secondary, no? like for example, diabetes, pwede po nating malesen yung risk no? ng pasyenteng magkaroon. No? Pero pagka ang sinasabi natin idiopathic o yung tap, tipong wala talagang makitang cause, no? nangyari na lang, mayroon po kasing sabihin kung sino sa mga pasyente na ito ang eventual na magde-develop ng uh, nephrotic syndrome. Nagsisisi si Josephine sa pagpapabaya niya sa kalusugan noon. Sa ngayon, hirap man dahil sa walang bagong trabaho, regular naman niyang pinasusuri ang kanyang mga bato. Sana raw, maging aral sa iba ang nangyari sa kanya. Hindi po pala habang buhay, malakas ka. Pag may napansin na po kayo, tulad bumula yung, ano nyo, ihi nyo, nagkaroon ng discoloration, ibang kulay, magpa-check up na po agad. Huwag nyo nang antayin na lumala kayo. Pasalamat nga po ako sa pangayon, parang pangalawang buhay ko na po talaga to.